വിനയ പണിക്കറിനെ പറ്റി പറയും വിനയ പണിക്കർ ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫിൽ വിജയ് വിനയ പണിക്കറായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ വിനയ പണിക്കറായിരുന്ന ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും വിനയ പണിക്കറാവില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് ഞാനേ അല്ല കാരണം ഒന്ന് ദാറ്റ്സ് എ വെരി മെച്ചോർഡ് ക്യാരക്ടർ ഞാൻ എൻ്റെ സോ അറിയാട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര സോബറായിട്ടുള്ള പക്ഷേ സോബറല്ല യു ആർ വെരി സ്മാർട്ട് യു ആർ വെരി ഹൈപ്പർ പക്ഷേ യു ആർ വെരി സ്വീറ്റ് ഡു യു തിങ്ക് ഐ ഹാവ് എ പേഷ്യൻസ് ടു ടേക്ക് എ ഗേൾ ടു എ ആ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് എക്സാക്റ്റ്ലി ദ പോയിന്റ് അത് അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ സംഭവിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പക്ഷെ മെന്റൽ ടെൻഷൻസ് എല്ലാം അതെ മെന്റൽ ടെൻഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്താൽ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ ആവുകയാണ് അതിൽ ലാൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ലാൽ സാർ എനിക്ക് തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഐ ഹാവ് എ വെരി ബാഡ് ലിസ്ണർ ഹൈപ്പർ ആണ് ഞാൻ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഫുൾ കേൾക്കണം ഞാൻ ലാൽ സാറൻ പറയുന്ന ഫുൾ കേൾക്കും സീൻ എന്താണെന്നുള്ള ഫുൾ കേൾക്കണം രണ്ട് മാക്സിമം കഴിവതും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയണം everything else mm-hmm. don't know okay, don't entertain friends don't pressure you you don't entertain anything pressure you are always scared yan sathi 3 days mumba aanu script full vaayikana annu ottu pressure kalivadum kalivadum last day vare vere karyangal undayirunnu avasana dal sir nindu valakki ketta appo adella poi pressure adha ellu osum kekkillayirunnu ellu osum kettadha adu pinne seelo ayidu undayirikke pinne thonilla pressure vijayana yan cherikku maa oru kaarathile sambandhichu kaaranam എത്ര ഇപ്പൊ ഞാൻ ലാലോൺക്കൽ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് അപ്സെറ്റ് ആയി തന്നെ ലാലോൺക്കൽ എന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അപ്സെറ്റ് ആയി തന്നെ എന്റെ ആ മൊത്തം ദിവസം പോകും പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും പെണ്ണാണ്ടിരിക്കും ഫുൾ ഭയങ്കര മോശം ആയിരിക്കും പക്ഷെ വിജയ് ഐ സ്വയർ എത്ര ചീത്ത കേട്ടാലും ലാലോൺക്കൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് എന്താ ലാലു ഏട്ടാ ഇത് കഴിക്കൂ ലാലു ഏട്ടാ ഒരു പ്രശ്നവും ഇങ്ങനെ <laughs> 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 2 സെക്കൻഡ്സ് ലൈ യു ഫിഗർ ഇറ്റ് ഒരു ഫിലിം ന എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇത്രയും പടങ്ങൾ ചെയ്തു ഇത്രയും ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്നാ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും ഒറ്റ റീസൺ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ ലാൽ ജൂസ് അത് ബിക്കോസ് പുള്ളിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനം എന്ത് അതായത് മീഡിയം അടുത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ് ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മീഡിയം നിന്നിട്ട് മടുത്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് വീക്കെൻഡിലൊക്കെ പോയി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ഞാനും തമ്മിൽ പോയി അഭിനയിച്ചു ബോറടിക്കാൻ ബോറടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് വീക്കെൻഡിലൊക്കെ പോയി അഭിനയിക്കും ബിക്കോസ് മീഡിയ ചെയ്തത് മടുത്ത് ബിക്കോസ് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ടെലിവിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ത്രീ മോ ത്രീ ഓർ ഫോർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് മൂവി റിലീസ് സമയത്ത് ഓക്കെ ഓണം ക്രിസ്മസ് വിഷു ദിവാലി അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ ഓണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത പ്ലാനിങ് അടുത്ത ഇവൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ റിവോൾവ് ചെയ്ത് എത്രയോ വർഷം ചെയ്തിട്ട് മടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വീക്കെൻഡിലൊരു ഫ്രഷ് ബ്രത്ത് ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് അഭിനയം അങ്ങനെ പോയതാണ് അയാൾ ഞാൻ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ബോറടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ലാൽ സാർ ഇത് അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രഷ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഐ വാസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് കിലോസ് സോ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് മീൻ ഇങ്ങനെയാണോ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഒരു മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഒരു മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇരുപത് കിലോ കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഇറ്റ് ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഫോം ഇ ടു റെഡ്യൂസ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നീനയിലേക്കുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇറങ്ങി വരുമ്പം ഐ ഹാവ് ലുക്ക് അൻ അതർ ലൈഫ് സോ ആക്ടിങ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൈസ ഇല്ല അപ്പം തോട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മ
അതെനിക്ക് കുറച്ച് ഫിയർ മാറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബിക്കോസ് ലാലേട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ആരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കാം ആന്റെ മുമ്പിൽ വരെ നിൽക്കാം എന്നൊരു അതെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്രയും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്രയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവർ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയത് ആരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്ടർ കംഫർട്ടബിൾ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഐ വാസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഞാൻ ഇത് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചതിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആക്ടിങ് വിത്ത് യു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു നോട്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി നോക്കിയതാണ് ആൻഡ് ആ ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയത് ഐ വിസ് യു ആർ മൈ മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് ആർ മൈ ഗോഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അധികം ഒന്നും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ മീനയിലേക്ക് എത്തി ഒബിയസ്ലി മീന ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫിലിം അപ്പം അതിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ വന്നു വിനയ പണിക്കർ വിൽ ഓൾവേസ് റിമീൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ലാൽചേട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇനി മേലെ അത് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും അഭിനയിക്കണമെന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ഇതൊന്നും അല്ല സംഭവിച്ചാൽ സംഭവിച്ചെന്നുള്ളൂ മീന നല്ലതായിട്ട് വന്നു ഐ എം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇനി അങ്ങോട്ട് സംഭവിക്കുന്ന വലിയ ഇതായാലും ആയില്ലെങ്കിലും ഒന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഐ ഡൺ എ ഗുഡ് റോൾ പീപ്പിൾ ഹവ് കോൾ മീ ആസ് എ ഗുഡ് ആക്ടർ ആൻഡ് ഫ്ലൈ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അങ്ങനെയൊക്കെ പല റൂമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മാറി നോ ഈ സീരിയസ് അബൌട്ട് ആക്ടിംഗ് എന്ന് വന്ന ഒരു സാധനം ഇതാണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പറയാം എന്നും ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല മെമ്മറി ആയിരിക്കും അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം എൽസമ്മ ആവട്ടെ ഗായത്രി ആവട്ടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അത് ഞാൻ ചോദിക്കണം വെച്ചു എൽസമ്മയിൽ ലാൽ സാറിനോട് അഭിനയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആർട്ടിസ്റ്റ് ലവിനി അല്ല സോറി നീനൽ അഭിനയിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡിഫറൻസ് വെൻ യു ആർ എ ന്യൂ കമ്മർ പുള്ളി പറഞ്ഞു തരുന്നതും ഇപ്പം ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ലായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് ചീത്ത കുറവ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ അത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോഴും സെയിം ആ എൽസമ്മ ലാൽ സാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കുട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ഇപ്പൊ ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ ആ ഒരു അതൊരു അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രീഡം എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊരു ആസ് എൻ ആക്ട് എന്തൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഐ സിൽ ഫീൽ ദ സെയിം ലാലോങ് ക്ലോ മുന്നേ പോയി എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ലാലോങ് ക്ലീ സീൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക ഈ ഷോട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയലോഗ് എങ്ങനെയാ പറയാന്ന് ഞാൻ വിജയ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓരോ സീനിന് മുന്നേ ഞാ